നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ എസ് സി ബി സി ഡി വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിളിൽ ചെന്ന് അവിടെ എച്ച് സി പി സി ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം ഡ്രോപ്പ് ഡൗണുകൾ കാണാം എച്ച് സി പി സി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് യു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദേശ രാജ്യമാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ റൂട്ടിലായിരിക്കണം എച്ച് സി പി സി രജിസ്ട്രേഷൻ നേടേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എച്ച് സി പി സി അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എച്ച് സി പി സി ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സെർച്ച് റിസൾട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എച്ച് സി പി സി ഇതാണ് യു കെ എച്ച് സി പി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൺസോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന ഹോം പേജ് ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാം എച്ച് സി പി സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് കൗൺസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെക്ക് ദി രജിസ്റ്റർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല മറിച്ച് നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ഞാൻ പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ ഡിപ്ലോമ എം എൽ ടി ഹോൾഡറാണ് ഞാൻ ത്രീ ഇയർ ബി എസ് സി എം എൽ ടി ആണ് ഫോർ ഇയർ ബി എസ് സി എം എൽ ടി ആണ് ഞാൻ സിക്കിം മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചതാണ് പഞ്ചാബ് ടെക്നിക്കൽ പഠിച്ചതാണ് കേരള ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചതാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചതാണ് എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വളരെ സത്യസന്ധമായ ഉത്തരം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഉത്തരം നൽകുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മഹാത്മാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പല ബാച്ചുകളുടെയും സിലബസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് പല ബാച്ചുകളിലും പഠിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടന്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു കൗൺസിലിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആ പറയുന്ന കൗൺസിലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൗൺസിലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷണലിൽ കറണ്ട്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ കറണ്ട്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളുമായി ഡയറക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നോക്കാം എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ എലിജിബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ് മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ റെഫ്യൂജി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബി എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വായ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ റൂട്ട് യു must have undergone training in one of the relevant professions outside of the UK adayad ningal ee registration allengil ee oru international portal ningal eligible aaganam nundengil ningal oru training program UK ku velil needittulla varaikana endana training program nammalde academic qualification ningal UK ku velil padichittulla varaikana have not previously been registered with hcpc definitely ningal hcpc nu parayna ee council inde bookil idinu munbu ningal register cheyidittulla or aayirikkirathu aayittulla or existing registered members aanu ningal renewal process entire different aanu ee process il
So, if you have information, you can register the standard of provisions. If you have a standard of provisions, you can see the standard of provisions. If you have a title, you can see the title of the professional. You can see the title of the professional. If you go to the next step, you can see the course information form. Course information form is the same. That's why we are content of our syllabus. We are content of our syllabus. We are content of our course information form. In this course information form, we are including the content. That is why the UK Biomedical Scientist has the minimum eligibility. We are studying the course of Bachelor of Biomedical Science. We are comparing the syllabus. We are comparing the two syllabus. We are comparing the competent. Adalah nama lupa di syllabus, abad itu syllabus semua yang kompeti cahaya board. Ninggal deh skills, iya jo profession title ni mandi, tadi biomedical science ni title ni mandi, eligible ano tu lalu ane cekiin tu. Apa adu kau tu dah ni? Abad itu deh professional requirement ni, dah nolok kerjanya mana mula manusia kiri kena. Ii biomedical science ni tu orang title ni kau tu. Orang professional ni tu, enda ane kauns le expecti cahiin tu, dah nolok kerjanya mana manusia kiri kena. Madah nolok orang document ni, standard provisionsi. And the session is called Standards of Conduct, Performance and Ethics. So, this is the basic requirement. The standards for continuing professional development. Basically, we have a lot of work in India. 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 Joli kita gitu ya, kita mula pelajari kerja kita mula joli kita mandang, joli kita mandang kerja kita pinan kita mula joli ini tu pelajari cora, kita mula pertengahan sekolah kita mula cegah kita mula dorang itu dah ramai orang, kita mula pergi ke luar provinsi, kita mula pergi ke foreign country, kita mula European country, kita mula developed country, kita mula regulated provinsi, kita mula country, kita mula Apabila CPD kita terlalu important ada, itu ini medical profession itu sahaja melalui, itu ini profession lain tu orang negri, be it in management role or sales or marketing, wherever it is. Nampol ini adalah domain work kita yang orang orang dalam ini. Ada domain le current update le dikira na orang itu segmen itu barang ini adalah continuous professional development beri matra mari. Ada korang tu nampol ini adalah employer CPD kita terlalu ada kena value orang korang terulat. So ini information kalau dengan orang macam ni. If you have a class, your application will be assessed against standards of proficiency. For the provisions, you are applying to join. So, it is important that these are evidenced in the information you provide. That's why I said, you have to use the course information formula. If you have to expect the same thing, you have to use the same thing as equivalency, you have to use the registration. Once you have to use the information, you have to use the deficient information, you have to use the information, you have to use the information, so you have to use the information. That's why we have to risk it. If you have to use the standard provisions, you have to use the information that you have to use the information. We are going to talk about this. नमल फर्स्ट एलिजिबिलिटी तू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कार्यनिकाय नहीं आता एंड टाइम तो सेक्मेंट इन तो बारे में डॉक्यूमेंट्स यू नीड तू प्रिपेयर एंड सर्टिफाई अरे इधर यानि ऐसे पार जाना डॉक्यूमेंट इगल वैरी तो नमल अपलोड चेंज तो कोड़ कर ला अगर ये पार इन डॉक्यूमेंट इगल नमल कृत्य